உலகெங்கும் உள்ள ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது குடித்து குடித்து குடல்லாம் வந்து புண்ணாக இருக்குது அப்படின்வாங்க எந்த நேரம் வயிறு எரியுதுன்னு திருப்பி திருப்பி குடிப்பாங்க ஏன்னா வயிறு எரியுது ஏன் எரியுதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது இவ்வளோ நாள் குடிக்கிறவங்க ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு சோதனை பண்ணி பார்க்கணும் அவங்க குடிக்கிற அந்த பிராந்தியவோ எதையோ ஒரு டம்ளர் எடுத்து வச்சுட்டு பச்சையாக ஒரு துண்டு கறி எடுத்து அதில் போட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பொறுத்து அந்த கறி எடுத்து பாருங்கள் அந்த கறி அப்படி நஞ்சு போயிருக்கும் அப்போது வந்து குடிக்கிறதால உள்ளே குடல் வெந்து போகுமே தவிர வேறு எந்த போதையும் அந்த அந்த வெந்து போகிற மயக்கம் தான் அது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெந்து போகும் திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே உணவை சாப்பிட்டு ஓரளவுக்கு சரியாக இருக்கும் ஆனால் திருப்பி திருப்பி வெந்து போகும்போது அங்கே எல்லா உறுப்புகளும் வெந்து போயிடும் அப்போ குடல் வெந்து போகாமல் தடுக்கணும்னா முக்கியமாக வந்து அகத்திக்கீரை சமைச்சு கொடுத்திங்கன்னா குடிகாரங்களுக்கு ரொம்ப சிக்கலை உண்டு பண்ணிடும் மரணத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஆனால் இது வந்து சூப்பாக செய்கிறதால எந்த ஒரு தவறும் பண்ணாது சின்ன வெங்காயம் சீரகம் பன்னீர் ரோஜா பூண்டு இது எல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் குடித்து குடித்து வயிற்றில் வந்து புண்ணாகிட்டு திரும்ப அவங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் வாந்தி வந்துட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி குடி பழக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அதிக போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி அதை நிறுத்த முடியாது மேலும் வந்து அவங்க நிப்பாட்டினா குடல் எரியுது எனக்கு வயிறு எரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திரும்பவும் மேலும் மேலும் அவங்க குடித்தாங்கனாக்கா அந்த இது புண்ணாகிட்டு அடுத்து புற்றுநோய் வளர்றதுக்கு அவங்களுக்கு அறிகுறி ஆகி போயிடும் அந்த புண்ணு ஆத்தாமல் நாள் பட்டு விட்டுகிட்டே இருந்தாங்கனாக்கா சின்ன புண்ணு வந்து கட்டியாக மாறும் கட்டி வந்து புற்றுநோயாக மாறிடும் அந்த புண்ணை வந்து ஆத்துறதுக்கு முக்கியமாக வந்து அதிக குடிகாரர்களுக்கு வந்து அகத்தி கீரை சூப்பு தான் கொடுக்கணும் கீரையை வந்து அவிச்சு கொடுத்து அதை அவங்க தனியாக சாப்பிட பொரியலாக வந்து பண்ணி உணவில் வந்து கொடுக்கவே கூடாது அகத்தி கீரை இப்போ சூப்பு தான் வச்சு அவங்க தினமும் குடிச்சிட்டு வந்தாங்கனாக்கா அந்த புண்ணு ஆறும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குடி பழக்கத்தை மறக்க அடைச்சிடும் திரும்ப அவங்க குடித்தாங்கனாக்கா அந்த பழக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர்றதுக்கான இது ஒரு மருந்து அகத்தி கீரை முக்கியமாக நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது இது கூட சின்ன வெங்காயம் நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு பல் அதையும் கூட சேர்த்துக்கிறோம் பொடிசா நீங்கள் மெல்லிசா கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டாலும் சரி அல்லது வந்து நல்லா நச்சு நச்சுன்னு தட்டி நசுக்கி போட்டுக்கிட்டாலும் சரி சின்ன வெங்காயம் மூணு பல் மெல்லிசா நறுக்கி கூட சேர்த்துக்கிறோம் அதே அளவு பூண்டு ஒரு மூணு பல் பூண்டு மூணு பல் நறுக்கி இதையும் கூட சேர்த்துக்கிறோம் சீரகம் கால் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பொடியாக போட்டால் கசக்கும் ஏன்னா அகத்தி கீரையை கசக்கிறதுனால இந்த கொஞ்சமாக இப்படி நல்லா நசுக்கி விட்டுருவோம் மனமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நூறு மில்லி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிச்சு பச்சையாக அந்த ஜூஸ் எல்லாம் சூப்பு இறங்கிடுச்சுனாக்கா ஐம்பது மில்லியாக இருக்கணும் குடிக்கிறதுக்கு ஒரு நேரத்துக்கு தினமும் அவங்க குடிக்கிறப்போ ஐம்பது மில்லி சூப்பு குடிச்சிட்டே வரணும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடும் பன்னீர் ரோஸு துவர்ப்பாக இருக்கிற எந்த ஒரு பொருளுமே வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற புண்ணை ஆற்றக்கூடியது ஒரே ஒரு பன்னீர் ரோஸு இதை வந்து நம்ம பச்சையாகவே போட்டுறோணும் சூடாக இருக்கிற அந்த சூப்பில் கடைசியில் நீங்கள் போட்டுட்டிங்கனாக்கா அதனுடைய சாறு நல்லா துவர்ப்பாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்க குடிக்கிறதுக்கு நல்ல இதில் துவர்ப்பு கார்ப்பு ஒரு வித கசப்பு மனமாக இருக்கும் நம்ம சீரகம் அதெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால பூண்டு வெங்காயம் அதனுடைய மனம் எல்லாம் இந்த சூடாக இருக்கிறதுல போட்ட உடனே அந்த சாறு முழுதும் இறங்கிடும் குடி பழக்கத்தில் இருந்து அவங்க மீளணும் புண்ணு ஆறணும் அப்படின்னாக்கா இந்த அகத்தி கீரை சூப்பு வந்து தினமும் காலையில் ஒரு வேலை குடிக்கிறதுக்கு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு மேலே கொடுக்க வேண்டாம் ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு தினமும் குடிச்சிட்டே வந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த 
பாந்தி வர்றது உள்ளுக்குள்ளே புண்ணாக இருக்கிறது எல்லாமே மாறிடும் குடிப்பழக்கமும் அடுத்து அவங்களுக்கு மறக்கடிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த சூப்பு பயன்பெறக்கூடியது குடிச்சு குடல் வந்தவங்களுக்கு குடலில் நிறைய புண் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் வாட்டமாக இருக்கும் இல்லை ஒரு சில பேர் வந்து ஊதி போயிருக்கோம் கண்ணங்கள்லாம் வந்து ஊதி போயிருக்கோம் அப்போ பார்த்தாலே தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து உள்ளே எல்லாம் வேக்காடில் இருக்குது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அது பார்த்தாலே அந்த முகம் வந்து ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் சோர்ந்து போயிருப்பாங்க அவங்களுக்கு முக்கியமாக அகத்தி கீரை வந்து பொரியல் வச்சு தரவே கூடாது அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அகத்தி கீரை பொரியல் வச்சு கொடுத்தா அது மரணத்தை உண்டு பண்ணிடும் அகத்தி கீரையை வந்து நேரடியாக வே இது பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது இந்த சூப் வச்சு தான் குடிக்கணும் இது கூட சின்ன வெங்காயம் பன்னீர் ரோஜா பூண்டு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு இது பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த சூப்பை வந்து மெது மெதுவாக குடித்தா போதும் கடக்குன்னு குடிக்க வேணாம் மெது மெதுவாக ருசிச்சு சாப்பிடும்போது குடலில் இது பட 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 உள்ளே போய் படும்போது அந்த ரணங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சூட்டோடு குடிக்க வேணாம் ஏன்னா ஏற்கனவே உள்ளே ரணமாக இருக்கிறதுல சூடாக குடித்தோம்னா அது எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ஐம்பது மில்லி குடித்தா போதுமானது அப்போ குடலில் இருக்க புண்கள் ஆற ஆரம்பிச்சிடும் வாயில் இருக்க துர்நாற்றம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ துர்நாற்றம் குறையுதுனாலே வயிற்றில் இருக்க புண் ஆறுதுன்னு அர்த்தம் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கண் வலி கண் வலினா இன்றைக்கி அதிகமாக கணினியில் வேலை செய்கிறாங்க அதிக நேரம் வேலை செய்கிறாங்க அப்போ பார்த்து 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 இந்த கண்ணை சுற்றி வலிக்கும் கண் வலி வர்றது வேறு இது வெறும் சாதாரணமாக வந்து கண் பார்த்து பார்த்து பூத்து போகுதுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது எல்லாமே வெள்ளையாக தெரியும் அந்த வலி வந்து கண் பட்டை அந்த எல்லா இடமும் வலிக்கும் அந்த வலியை சரி செய்கிறதுக்கான மருந்து அதில் முக்கியமாக வந்து சீரகம் மிளகு ஆட்டுப்பால் பன்னீர் ரோஜா ஆவாரம் பூ இதையெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் கண் பார்வை அதிக நேரம் வந்து நம்ம பட்டையடிக்காமல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது இப்போ கணினியில் வேலை செய்கிறவங்க வந்து இரவு பகலாக வேலை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து நேரத்துக்கு தண்ணி குடிக்கிறதில்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எந்திரிச்சு போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதில்ல அந்த கண் பார்வை வந்து ஒரே பார்வையில் நம்ம வந்து எந்த கணினியை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால கண் வந்து அதிக வழி எடுத்துரும் வழி எடுத்துரும் எரிச்சல் இருக்கும் கண்ணில் வந்து ஒரு ஈரப்பசை இருக்காது கண்ணை திரும்ப அவங்க மூடுனாங்கனாலும் உள்ளுக்குள்ளே அதிக வழி இருக்கும் கண்ணை வந்து நிலக்குத்தி போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராமப்புறத்தில் நிலக்குத்தி போச்சு அப்படின்னாக்கா அதிக வழி இருக்கும் அவங்க கண்ணை மூடுனாலும் மூடி படுத்து தூங்குனாங்கனாலும் முழிச்சிட்ருக்க மாதிரியே அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அப்போ தூக்கமும் அவங்களால சீக்கிரமாக தூங்க முடியாது அதுக்கு மைண்டை ரிலாக்ஸாகவும் வச்சுக்கிறோன்னும் அந்த கண் பார்வை வழியை வந்து குறைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி மணிக்கணக்கில் பார்க்குறீங்கனாக்கா நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்கனாக்கா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை எந்திரிச்சு போய் நல்ல முகத்தை கழுவிட்டு வாங்க பாத்ரூம் போயிட்டு வாங்க ஒரு டீயோ பாலோ குடிக்கிற பழக்கம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி ஒரு பழம் ஏதாவது பக்கத்தில் வச்சு அதை சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படி வந்து கொஞ்சம் கண்ணுக்கு வந்து ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லை ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் எந்திரிச்சு போயிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உலாத்திட்டு வந்ததும் ஒரு வெது வெதுன்ற தண்ணியாக இருந்தால் கழுவிக்கோங்க அப்படி இல்லையா சும்மா தண்ணி ரொம்ப ஜில்னஸாக இல்லாமல் இருக்கிற சாதாரணமாக இருக்கிற தண்ணியை வச்சு நம்ம கண்ணை வந்து நல்லா ஒத்தி கழுவிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த பார்வை வழி இருக்காது நிலக்குத்தி போகிற தன்மை இருக்காது அதே நேரத்தில் ஏசிலேயும் நீங்கள் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கனாக்கா கண் எரிச்சல் தலையில் வந்து எண்ணெய் வைக்காம இருக்கிற பழக்கம் இருக்குது அப்படி நீங்கள் இருந்தீங்கனாலும் அந்த கண் பார்வை எரிச்சல் நிலக்குத்தி போகிற தன்மை வழி இதெல்லாம் இருக்கும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் ஆவாரம் பூ ஒரு அஞ்சு இதழ் நல்ல அந்த இதழ்களை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்குறோம் பன்னீர் ரோஸு இதுவும் பன்னீர் ரோஜாவினுடைய ஒரு ரோஜா பூனுடைய இதழ்களையும் கூட சேர்த்துக்கிறோம் சீரகம் வந்து ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை அளவு தான் போடுறேன் கண் இமை மேலே நம்ம போட போகிறோன்றதுனால மிளகு ஒன்றே ஒரே ஒரு மிளகு தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு மிளகு தான் கூட சேர்த்துக்கிறணும் இதை நல்லா இடிச்சுக்கிறலாம் நல்லா வலுவலுன்னு கூட நீங்கள் பால் விட்டு கூட அரைச்சி எடுத்துக்கிறலாம் பால் கொஞ்சமாக தான் சேர்க்கணும்
வலு வலு வலுன்னு நல்லா கூழை அரைச்சி எடுத்துடணும் சந்தன மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு நம்ம நல்லா முகத்தை கழுவிட்டு தூங்க போகிறப்போ கண் இமை மேலே தூங்க போகிறப்போ நல்லா தண்ணி இல்லாமல் தொடச்சி எடுத்துட்டு இந்த பேஸ்ட்டை எடுத்து இமை மேலே இப்படியே போட்டுறணும் பால் விட்டுருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த வலி வந்து சீக்கிரமாகவே குறைஞ்சிரும் போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா தூங்கிடுங்க உள்ளுக்குள்ளே பால் போகுது அப்படின்னாலும் பயப்பட வேண்டாம் கண்ணுக்கு பார்வை கெடுதி ஆயிரும் அப்படின்னு எந்த ஒரு இதுவுமே வராது பார்வை நல்லா பழிச்சுன்னு நல்லாயிருக்கும் கண் இமை மேலே இப்படி ரெண்டு கண் இமையிலையும் போட்டுட்டு பேசாமல் தூங்கிடுங்க வலி வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்தில் குறைஞ்சிரும் பார்வையில் நல்ல குழு குழுன்னு இருக்கணும் காலையில் பார்த்திங்கன்னாக்கா செவந்து போய் இருந்த கண் எரிச்சலாக இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து பழிச்சுன்னு நேரம் மாறி தெரியும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் நல்ல காலையில் வெண்ணி வச்சு நல்ல முகத்தை கழுவிட்டு சோப்பு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட வேண்டாம் கண் எரியுது வலிக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த நாட்களில் வந்து கண்ணுக்கு முகத்துக்கு சோப் போடாதீங்க நீங்கள் சும்மா சாதாரண தண்ணியில் கழுவிட்டு தலைக்கு நல்லா குளிச்சுட்டு எண்ணெய் வச்சு ஈர பழக்கம் இருந்துச்சுனாக்கா கண் பார்வை குறைபாடுகள் என்றைக்கும் வராது உணவு நல்ல நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் தகுந்த முறையில் மோசன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி உணவுகளை சாப்பிட்டிங்கன்னா கண் குறைபாடுகள் என்றைக்குமே வராது இதை வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் அதிக வேலை பழு நீங்கள் செஞ்ச நாள் அன்றைக்கி அந்த கண் நிலை குத்தி போச்சு கண் எரிச்சல் வலிக்குது அப்படின்ற நாட்களில் இதை நீங்கள் இரவு நேரத்தில் போட்டுட்டு தூங்கிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த வலி கண் நிலை குத்தி போகிறது அந்த இதில் இருந்து விடுபட்டுலாம் கண் நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்து மலர் மருத்துவம் இதுக்கு பேர் கண் வலி கண் வலி யாருக்கு வருது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஓய்வு இல்லாமல் ஓட்டுற டிரைவருங்களுக்கு வரும் இன்றைக்கி ஓட்டுநர்கள் பார்த்திங்கன்னா நாலு நாள் அஞ்சு நாள் கண் முழிச்சு அடுத்து ஓட்டுநர் வராததால் அவங்களா ஓட்டி இன்றைக்கி அதிகமாக வந்து விபத்து உள்ளாக்குறாங்கன்னா அவங்க கண் வலி வந்ததால் பார்வை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா மாதிரியே இருக்கும் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி பார்வை தெரியாது அவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு சிறந்த மருந்து இரவில் மாட்டோம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் போட்டு போட்டு தூங்கினா கூட அந்த வலி எடுத்துடும் அந்த கண் வலி எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து இது ஓட்டுநர்கள் அது ச சர்வசாதாரணமாக இன்றைக்கி நிறைய விபத்து உண்டாகுதுன்னா அந்த கண் வலி வர்றதால தான் வண்டியினுடைய வெளிச்சம் பட்டு கண் வந்து ஒரே இதாக இருக்கும் அந்த கூச்சம் எல்லாம் சேர்ந்து சரியாகிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டோம் இப்போ பார்க்க போகிற மருத்துவம் உடல் எடையை குறைக்கிறது இன்றைக்கி சர்வசாதாரணமாக உடல் எடையை குறைக்க என்னென்னமோ மருந்து வந்துருச்சு அதை எதை எதை சாப்பிட்டாலும் உடல் குறையில அப்படின்றாங்க சிலர் பார்த்திங்கன்னா காலையில் சாப்பிட்றதே கிடையாது மத்தியானம் ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிட்றாங்க இரவு நேரத்தில் போகும்போது நாலாவது சாப்பாடை சாப்பிட்றாங்க அப்போது எல்லாமே சரியாக போயிடுது அப்போது வந்து உடம்பு தன்னால் வீங்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம உடலுக்கு தேவை அறுபத்தி நாலு கவலம் அறுபத்தி நாலு கவலத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு கவலம் சாப்பிட்டா போதுமானது அரை வகிறு சாப்பாடு முப்பத்தி ரெண்டு கவலைன்றது கவலைன்றது உங்கள் கைப்பிடி இல்லை ஒரு கை அள்ளி சாப்பிட்றது அப்போது வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சாப்பிட்டாலே போதுமானது அந்த அளவுக்கு இருந்தால் உடம்பு கண்டிப்பாக ஏறவே ஏறாது அதையும் தாண்டி இன்றைக்கி இருக்கிற உணவுகள் சரியில்லை எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தோசை ஒன்று சுட்டுட்டு வருவாங்க ஒன்று சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒன்று ஊற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து இலையில் சாப்பாட்டு இலையில் ஒன்றுமே இருக்காது அவங்க கொண்டு வர வரைக்கும் இவங்க காத்திருக்கணும் அப்போ காத்திருக்கும் போது ஏற்கனவே சாப்பிட்ட தோசை வந்து செமிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் செமிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த தோசை வரும்போதே சாப்பிட முடியாது அந்த ஒன்றரை தோசை தான் சாப்பிட முடியாது இருக்குது அப்போ வந்து உடம்பில் வந்து சுரப்பிகள் வந்து சுரந்துருக்கும் அந்த சுரப்பியும் சேர்த்து செ செமிக்கணும் போது உடம்பு ஊத ஆரம்பிச்சிடும் சாதாரணமாக கிராமப்புறங்களில் நாங்கள்லாம் வந்து மொத்தமாக தோசையை சுட்டு அடுக்க சொல்லிடுவோம் பத்து பதினஞ்சு தோசை எண்ணி எண்ணி பாதி எண்ணாம் பாதி சாப்பிடுவோம் ஆனால் இந்த குண்டா இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தோசை ஒன்றரை தோசை தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க ஏன்னா சுட்டுட்டு வர சொல்லி மெது மெதுவாக சாப்பிட்றதால அந்த சுரப்பிகளையும் சேர்த்து வந்து செமிக்கக்கூடிய சக்தி வரும்பொழுது உடம்பு வந்து குண்டாயிடும் அதை சரி செய்கிறதுக்கான மருந்து இதில் முக்கியமாக வந்து எலுமிச்சம்பழம் சாம்பார் வெங்காயன்ற சின்ன வெங்காயம் தேன் முருங்கைக்கீரை அடிக்கடி முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்றவங்க உடம்பு வந்து தன்னால் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் முருங்கைக்காய் எப்படி ஒல்லியாக இருக்கோ அதேமாதிரி முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்றவங்க உடம்பும் வந்து கரைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் முருங்கைக்கீரையை சேர்க்குறோம் முருங்கைக்கீரை நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்றதே கிடையாது அது அவ்வளவு நல்லது செய்யக்கூடியது அதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்டா தான் வந்து கண்டிப்பாக உடம்பு குறையும் இது உடம்பு குறையிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு நிறைய விதமான மருந்து சொல்லியிருக்கிறோம் அதில் எதுவும் ஈஸியாக வந்து கிடைக்கக்கூடிய நம்ம வீட்டு பின்னாடியே முருங்கை மரம் இதெல்லாம் வச்சுருப
பிரெட்டு ஜாம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற பழக்கங்கள்லாம் பதினோரு மணிக்கு ஒரு முறை சாப்பிடுவாங்க நாலு மணிக்கு மூணு மணிக்கு சாப்பிட்ற பழக்கம்லாம் நம்ம தமிழர் பழக்கத்தில் இருக்குது அந்த இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு உணவு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு மருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றவங்களுக்கு அவங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி உடம்புக்கு வ வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம எடையை குறைச்சிட்டு மீடியமாக வச்சுக்கிறலாம் உடம்பும் அழகாக இருக்கும் அதுக்கு நாம் தான் வந்து வாய்க்கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும் முதல்ல ஒரு சின்ன வெங்காயம் நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கிறோம் இதை இடிச்சுக்கிறணும் சின்ன வெங்காயம் மட்டும் ஒன்று சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்குறோம் இப்போ இது கூட ஒரு எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கிறோம் எந்த அளவு சாறு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கூட தேன் கரண் கலந்துக்கிறலாம் முருங்கை கீரை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் அரை ஸ்பூன் சாரோடு எடுத்துக்கிறணும் இப்போ இது கூட வந்து சம அளவு தேன் இதை காலையில் காலையில் வெறும் வயிற்றில் தண்ணி நீங்கள் குடிக்கிறதுனாக்கா முதல்லே பல் விளக்கிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மருந்து குடிங்க இந்த மருந்து குடித்த பிறகு வந்து தண்ணி குடிக்கக்கூடாது நீங்கள் அப்படி குடித்தீங்கனாக்கா வந்து எடை வந்து குறையாது குடிச்சிட்டு நல்லா ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து நடக்கணும் நடந்தீங்கனாக்கா தேவையில்லாத அந்த நீர் எல்லாம் வெளியேற்றும் வேர்வையாக வெளியேற்றும் அதுக்கப்புறம் மோசன்னு இந்த மாதிரி சிறுநீர் எல்லாம் கழிச்சிட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டீங்கனாக்கா நீங்கள் நினச்சபடிக்கு வந்து உங்கள் எடையை வந்து கரெக்டாக குறைச்சிடலாம் தேவையில்லாத கொழுப்பு சத்து நீர் சத்து எல்லாமே குறைஞ்சிரும் அழகான வசீகரமான முகத்தை உடம்ப நீங்கள் கொண்டு வந்துடணுனாக்கா உணவு கட்டுப்பாடும் இருக்கணும் உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து இதில் வந்து எலுமிச்சம்பழம் முருங்கை இலை வெங்காயம் அதோடு சேர்த்து தேன் சேர்த்துருக்கோம் இது சம அளவு எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து காலையில் சாப்பிட்டு நடக்கிறது எடுத்ததும் குண்டானவங்க எடுத்ததுமே நாலு கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்தாங்கன்னா ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் நடக்க முடியாது காய்ச்சல் வந்துடும் கால் வலி உடம்பு வலி எல்லாம் வந்துடும் அப்படி குண்டா இருக்கிறவங்க மொதல் வந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தான் நடக்கிறோம் அரை கிலோமீட்டர் நடங்க ஒரு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு முக்கால் கிலோமீட்டர் நடங்க அதுக்கடுத்து ஒரு கிலோமீட்டர் நடங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்களாக தான் இது பண்ணணும் எடுத்ததுமே அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து ஒரே நாளில் குறைய முடியாது அதே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க மொத்தமாக நடந்துடும் ஒரே நாளில் குறைஞ்சிடும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி குறையவே குறையாது முதல்ல வந்து நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நடந்துட்டு திரும்பி வந்துடணும் அதே மாதிரி தினந்தோறும் ஆனால் இதை இதை சாப்பிட்ணும் இதை சாப்பிட்டு மத்தியானத்தில் சாப்பாடு மட்டும்தான் இரவு சாப்பாடு தான் நடுவில் எந்த ஒரு உணவும் எடுத்துக்கிறக்கூடாது டீ காஃபி அந்த பன் பட்ரு வேறு ஏதாவது பஜ்ஜி இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக உடம்பு குறையாது இந்த மருந்தை பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக உடல் எடையை குறைக்கக்கூடிய மருந்து இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறே